ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಅಂದರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ ಹೋಳಿಗೆ ಸಾರು ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಈ ಸರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿರೋ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಬೇಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಊರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬೇಳೆ ಊರನ್ನ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು ಹುಣಸೆಯನ್ನ ನಾನು ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಣಸು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟೊಮೊಟೋನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು ಒಂದು ಐದಾರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜಜ್ಜಿರೋದು ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಗಡಿದಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಎಣ್ಣೆ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಪ್ಪ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರು ತುಪ್ಪ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ಬೇಕಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಮೆಣಸು ಮೆಂತ್ಯೆ ಕರಿಬೇವು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕೆನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಣಗಿದ ಮೆಣಸಿನ್ಕೆ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐದಾರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬೇಕಲ್ವ ಇದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ರುಬ್ಬಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೊಮೊಟೊ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹುಳಿ ಟೊಮೊಟೊ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾರಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಟೊಮೊಟೋನ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬೇಯ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ನೀರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಂದರೆ ಕುದಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಇದೇನಾದರೂ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನೀವೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಷ್
ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿರೋಂಥ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೀರು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ನೀವು ಹಂಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಣ್ಣೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಕುದಿಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಕುದಿಬೇಕು ನೊರೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಂಬಾರಿನ ಘಮ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿದೆ ನೊರೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಘಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಒಬ್ಬಟ್ಟಿನ ಸಾರು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಸಾರು ಇಷ್ಟಪಡೋರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಥರ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರೋಂಥ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ರೇಖಾಡ್ಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ